జనరేటివ్ ఏఐ ఈ మధ్య లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా బాగా పాపులర్ అవుతున్న స్కిల్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇన్ డిమాండ్ టెక్నాలజీ స్కిల్ అట్ దిస్ మూమెంట్ ఎంతైనా పే చేస్తారు ఈ స్కిల్కి ఎంత డిమాండ్ ఉంది ఈ స్పెసిఫిక్ స్కిల్కి అయితే అసలు ఏంటి జనరేటివ్ ఏఐ ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కడెక్కడ మనం ఈ జనరేటివ్ ఏఐని యూజ్ చేయొచ్చు అవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం వాటితో పాటు ఇది దీనికి నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన ఫ్రీ రిసోర్సెస్ని కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు మనకు ఎందుకులే అనుకోకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి ఎందుకంటే జనరేటివ్ ఏఐ అనేది చాలా డిమాండ్లో ఉంది ఏదో ఒకరోజు మనకి అది అవసరం అవ్వచ్చు మనకి ఎందుకులేని అనుకోవడానికి ఈజీగా తీసుకోవడానికి ఇదేమీ అల్లటప స్కిల్ అయితే కాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీకు సమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టడింగ్ దీని గురించి తెలుసుకోవడం మనకి ఖచ్చితంగా అవసరం ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న ఒక స్కిల్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పెడితే తప్పేం లేదు కాబట్టి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి ఫస్ట్ థింగ్ అసలు జనరేటివ్ ఏ అంటే ఏంటి జనరేటివ్ ఏ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి కొంత బేసిక్స్ తెలుసుకున్నాం అసలు ఏంటి ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఆ నేమ్లోనే ఉంది హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్కి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ మన హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది న్యాచురల్ ఇంటెలిజెన్స్ మనకు ఆటోమేటిక్ మన పుట్టకతోనే కొన్ని ఇన్స్టింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం చూసి నేర్చుకుంటాం థింగ్స్ని మనల్ని స్పెసిఫిక్గా ఎవరు ట్రై చేయకపోయినా కూడా మనం కొన్ని నేర్చుకోగలం మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ని అబ్జర్వ్ చేసేలాగా బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే సంబడి షుడ్ డెఫినెట్లీ ట్రైన్ ఇప్పుడు ఆ ఏఐ మెషిన్స్ అన్నీ కూడా అంతే ఇప్పుడు మనం ఏఐ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ తీసుకున్నా కూడా చార్ట్ జీపీటీ లాంటివి తీసుకున్నా కూడా వాటికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వదు అంటే మనం ట్రైన్ చేసి ఇప్పుడు యాపిల్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి అని ఒక హండ్రెడ్ యాపిల్స్ని మీరు ఒక ఏఐని ట్రైన్ చేస్తే తర్వాత నూట ఒకటో దాన్ని అదే రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఇది యాపిల్ అని ఇదే ఏఐ కాన్సెప్ట్ నార్మల్గా కూడా మనం ట్రైన్ చేస్తాం ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇలా చెయ్యాలి అలా మనం ట్రైన్ చేస్తే విని నేర్చుకుంటుంది అంతే ఇదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అంటే మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక మెషిన్కి ఒక కంప్యూటర్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఆ ట్రైనింగ్ వల్ల అది బాగా నేర్చుకొని తర్వాత ఓన్గా డెసిషన్స్ తీసుకునే ఒక స్టేజ్కి అయితే వెళ్తుంది ఇదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మనం ఏదైనా కూడా వీటికే మనం ప్రెడిక్షన్స్ కూడా వాడతాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది రేపు రెయిన్ఫాల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ చేస్తారు అది ఎలా చేస్తారు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచో లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నుంచో ఈ క్లైమేట్కి ఎప్పుడు రెయిన్ వచ్చింది అదే ఏ క్లైమేట్కి ఏ ఎప్పుడు రెయిన్ వచ్చింది క్లౌడ్స్ ఇలా ఉంటే రెయిన్ వస్తుంది ఇలాంటి డేటా అంతా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి ట్రైన్ చేస్తాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఏ రోజు రెయిన్ఫాల్ వచ్చింది ప్రతిరోజు ఉన్న టెంపరేచర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ ట్రైన్ చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే అవన్నీ ఫీడ్ చేసుకొని ఓకే సో ఈ స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ ఉంది ఇలా ఉంది క్లౌడ్స్ ఇలా ఉన్నాయి టెంపరేచర్ ఇలా ఉన్నింది కాబట్టి ఆ రోజు రెయిన్ వచ్చింది సో రేపు కూడా ఇలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఈ రోజు టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకొని రేపు టెంపరేచర్ ఇలా ఉండొచ్చు రేపు క్లౌడ్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది హ్యూమిడిటీ ఇలా ఉండొచ్చు ఇలాంటివన్నీ ప్రెడిక్ట్ చేసి మనకు చెప్తుంది ఒక బేస్డ్ ఆన్ దట్ రేపు రెయిన్ ఉండొచ్చు అని అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అంటే కొన్నిసార్లు అటు ఇటు అవ్వచ్చు బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అంతే దానికి ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ బేస్ చేసుకొని రేపు ఏం జరగచ్చు అని ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది ఏ అంటే సింపుల్గా మీరు చిన్నపిల్లలకు చెప్పాలంటే ఇలాగే ఏదైనా నేర్చుకొని దాన్ని మళ్ళీ అప్పచెప్పడం అనుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ క్లాస్కి వెళ్ళారు ఆల్మోస్ట్ చాలా నేర్చుకున్నారు తర్వాత మీరు ఓన్గా ట్యూన్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు మీకున్న నాలెడ్జ్తో అలానే ఏఐ కూడా తనకు ఫీడ్ చేసిన డేటా యూజ్ చేసి తను కొత్తగా డిసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతుంది అదే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మనం చూసేది మనం చూడందే మెషిన్ లర్నింగ్ అంటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ని మనం ట్రైన్ చేయడము దాన్ని ట్రైన్ చేసి అది ప్రెడిక్ట్ చేసేలా చేయడమే మనం మెషిన్ లర్నింగ్ అంటాం ఆ మెషిన్ లర్నింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి చేస్తాం దాంట్లో సూపర్వైజరు అన్సూపర్వైజరు ఉంటుంది సూపర్వైజర్ అంటే ఎక్కువ గైడెన్స్ ఉంటుంది అన్సూపర్వైజర్ అంటే కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఉండదు వీటిల్లోనే ఇవన్నీ మనకు తెలిసి ఇవన్నీ మెషిన్ లర్నింగ్ కిందకు వస్తాయి బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లోనే జనరేటివ్ ఏఐ జనరేటివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక సబ్సెట్ అనుకోవచ్చు ఇది కూడా ఏఐ జనరేటివ్ ఏఐ అంటే కూడా బట్ ఏఐ విచ్ కెన్
బేస్డ్ ఆన్ ద లార్జ్ లైబ్రరీ ఈ మిడ్ జర్నీ ట్రైన్ చేయడానికి చాలా ఇమేజెస్ యూజ్ చేసి ఉంటారు కదా ఆ లైబ్రరీ యూజ్ చేసుకొని అది ఓకే ఇలా అడిగారంటే ఇలా ఇవ్వాలి ఇమేజెస్ అని కొత్త ఇమేజెస్ జనరేట్ చేస్తుంది ఈవెన్ వీడియోస్ కూడా అంతే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఏఐతో అంటే ఉన్న ట్యూన్స్ని అన్నీ బేస్ చేసుకొని కొత్త ట్యూన్స్ ఇస్తుంది సో ఇదే జనరేటివ్ ఏఐ అంటే ఇన్ జనరల్గా కంటెంట్ సైడ్ మనం ఆలోచిస్తే అదే జనరేటివ్ ఏఐ అండ్ ఏఐ విచ్ కెన్ జనరేట్స్ న్యూ కంటెంట్ ఏఐని చాలా వాటికి యూజ్ చేస్తారు బట్ జనరేటివ్ ఏఐని మెయిన్గా యూజ్ చేసే కంటెంట్ కోసం సో ఇది ఎలా నేర్చుకోవాలి ఇది ఎలా నేర్చుకోవాలి దానికి టూ డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి నేను ప్రోగ్రామర్స్కి చెప్తాను నాన్ ప్రోగ్రామర్స్కి చెప్తాను మీకు ప్రోగ్రామింగ్ అంత నాలెడ్జ్ లేదు బట్ జనరేటివ్ ఏఐస్ జాబ్ చేయాలి జనరేటివ్ ఏస్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇది మీకోసం నెక్స్ట్ లేదు నాకు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంది నేను కంప్లీట్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేయగలను అలా అనుకున్న వాళ్ళకి ఇంకొక రోడ్ మ్యాప్ కూడా ఉంది నేను రెండు అయితే షేర్ చేస్తుంటాను క్విక్గా ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయను ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఏం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లేదు బట్ జనరేటివ్ ఏఐ సైడ్ ఎవరు చేయాలనుకుంటున్నారు దాని సైడ్ జాబ్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు దాని సైడ్ కెరీర్ ఎన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవాలి ఏఐ టూల్స్తో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఎలా అడిగితే బెస్ట్ రెన్స్పో రెస్పాన్సెస్ ఇస్తాయి జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని వాడటం బాగా నేర్చుకోవాలి చార్ట్ జీపీటి కానివ్వచ్చు మిక్ జర్నీ కానివ్వచ్చు ఒక వీడియో జనరేషన్ మోడల్ కానివ్వచ్చు ఏదైనా కూడా అన్నిటికీ ప్రాంప్టింగ్ స్టైల్ ఒకలాగే ఉంటుంది మనం ఎఫెక్టివ్గా అడిగితే మనకి ఎఫెక్టివ్గా ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఎఫెక్టివ్గా రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి ఇది నేర్చుకోవాలి దీన్నే మనం ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటాం ఇవి కాకుండా రెండు ఉన్నాయి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ ఒకటి ల్యాంగ్ చైన్ పైథాన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అది ల్యాంగ్ చైన్ అనేది ఒక లైబ్రరీ అనుకోవచ్చు పైథాన్ లైబ్రరీ అది అది ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ అంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ చార్ట్ జీపీటి లాంటివి వాటిని దాన్ని బిల్డ్ చేసింది ఓపెన్ అయ్యాయి వీటిని యూజ్ చేసుకొని వాటి యొక్క క్యాపబిలిటీ వాటి యొక్క ట్రైనింగ్ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం కొత్త ఏఏ ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ల్యాంగ్ చైన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ ఏ ఏపీఐని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ నాలెడ్జ్ బేస్తో మనం ఇంకొక చార్ట్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ఏ ప్రొడక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చార్ట్ జీపీటీ క్యాపబిలిటీస్ ఉండేవి సో అలాంటి వాటికి మనకు ల్యాంగ్ చైన్ అని ఒకటి కావాలి ఇంకొకటి హగ్గింగ్ ఫేస్ హగ్గింగ్ ఫేస్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ మీకు ప్రీ ట్రైన్ ఏఏ మోడల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఎవరు ఏ ఏ మోడల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నా మీరు హగ్గింగ్ ఫేస్లో చూడొచ్చు వాటి నుంచి మీరు ఏపీఐ తీసుకోవచ్చు తీసుకొని ఆ సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీతో మీరు ఇంకేదైనా ఏ యాప్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు మీకు తగ్గట్టుగా దాన్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకొని కస్టమైజ్ చేసుకొని కాబట్టి ల్యాంగ్ చైన్ అండ్ హ్యాకింగ్ ఫేస్ ఈ రెండు తెలుసుకోగలిగితే మీకు ఈజీ అవుతుంది ల్యాంగ్ చైన్కి అది ఒక పైతాన్ లైబ్రరీ అయినా కూడా పైతాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి మీకు పైతాన్ ఉండాలి పైతాన్ నుంచే మనం నార్మల్గా ల్యాంగ్ చైన్ అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని ఇంకోటి ఉంది దాన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు ల్యాంగ్ చైన్ నేర్చుకుంటే ఇది కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీకు అర్థమవుతాయి ఈ ల్యాంగ్ చైన్కి ఎక్కువ అకోర్డింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు జస్ట్ పైతాన్ బేసిక్స్ ఉంటే చాలు ఆ ఇన్స్టాలేషన్ కానివ్వచ్చు ఎన్రాన్మెంట్ సెట్ చేయడం కానివ్వచ్చు ఇలాంటివి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో కోడింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ చార్ట్ జీపీ లాంటి వాటిలో కూడా మీరు అడగచ్చు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇలాంటివి దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్ బట్ నేను చెప్పాను కదా ల్యాంగ్ చైన్ ఎల్ఏఎన్జి సిహెచ్ఏఐఎన్ ల్యాంగ్ చైన్ అనేది హగ్గింగ్ ఫేస్ అనేది హగ్గింగ్ ఫేస్ అనేది ఇట్స్ లైక్ గిట్ హబ్ మనం దాంట్లో నార్మల్గా అన్ని కోడింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అలాంటివి చూడొచ్చు కదా దీంట్లో కూడా అంతే అన్ని ఏఐ మోడల్స్ లైవ్గా ఉన్నవి చూడొచ్చు వాటిని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు వాటి నుంచి ఏపీఐ తీసుకోవచ్చు ఇది హగ్గింగ్ ఫేస్లో చేయొచ్చు ఇవి నేర్చుకుంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వచ్చు ల్యాంగ్ చైన్ కానివ్వచ్చు హగ్గింగ్ ఫేస్ కానివ్వచ్చు వీటి మీద ఐడియా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు జర్నీ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు కూల్ ప్రొడక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు సింపుల్గా ఇది ఒక వే ఇది ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పెక్టైజ్ లేని వాళ్ళకి ఉన్న వాళ్ళకి నేను చెప్పే రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ కొంత తెలిసి ఉండొచ్చు పైథాన్ ఫుల్ ప్లెడ్జ్గా పైథాన్ నేర్చుకోవాలి ఇట్స్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ థింగ్ దీంతోపాటు మెషిన్ లర్నింగ్ నేర్చుకోవాలి మెషిన్ లర్నింగ్లోని చాలా అల్గోవిధమ్స్ ఉంటాయి ఎస్విఎం కానీ డెసిషన్ ట్రీస్ కానీ లీనియర్ ఎగ్రిషన్ లాజిస్టిక్ ఎగ్రిషన్ ఇలా ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి అలానే కొన్ని డీప్ లర్నింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి
పవర్ పైథాన్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ అంటే నంపై పండస్ మ్యాట్ ప్లాడ్ లైఫ్ ఇలాంటివి ఇవి నేర్చుకోవాలి ఇందాక మనం చెప్పినట్టు మిషన్ లర్నింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా లైబ్రరీస్ అన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ రోడ్ మ్యాప్ స్పెసిఫిక్ రోడ్ మ్యాప్ ఫాలో అయితే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ ఎఫెక్టివ్గా కూడా జర్నీ చేసేటప్పుడు వర్క్ చేసే ఛాన్స్ మీకు వస్తుంది ఎంఎల్ ఇంజనీర్గా మీరు అలా కూడా వర్క్ చేయొచ్చు అగైన్ ప్రోగ్రామింగ్గా ప్రోగ్రామర్గా మీరు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఈ సెకండ్ వే వెళ్ళాలంటే బట్ ఫస్ట్ వే వెళ్ళాలంటే లైక్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ గో ఎందుకంటే దానికి ఎక్కువ కోడింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఏదో అవసరం లేదు చాలా వరకు ఇన్స్టెంట్గా నేను నేర్చుకోవచ్చు కానీ డేస్లో కూడా నేర్చుకోవచ్చు అవి బట్ యా ఇట్ యూ విల్ బికమ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ విత్ ప్రాక్టీస్ సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా ఫాలో అయితే మీరు ఖచ్చితంగా కూడా జర్నీ ఏ సైడ్ వర్క్ చేయొచ్చు జర్నీ ఏ సైడ్ మీ కెరీర్ అయితే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు నేను మీకు కావాల్సిన ఫ్రీ రిసోర్సెస్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నా అలానే ఛానల్కి న్యూ విషస్ అయితే ఇలాంటి వీడియోస్ నేను ఎక్కువ రెగ్యులర్గా పెడుతూ ఉంటాను మీకు అనుకొచ్చేవి వీటిని మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్